সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগতম আমি অরপ্রতম সরকার আজ সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিছু অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা এবং তোমাদের পরিবারের সকলেই এই সংকটকারীর সময়ে ভালো আছো আজকে প্রায় দুই মাস যাবৎ আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে এছাড়াও লকডাউনের কারণে আমরা ঘরের ভেতর বন্দি অবস্থায় আছি আমি জানি তোমাদের এই মুহূর্তে ঘরে থাকতে আর মন টিকছে না আমারও তোমাদের মতোই ঘরে থাকতে আর একদমই ইচ্ছে করছে না কোথায় কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে ফ্যান্টাসি কিংডম নন্দন পার্ক নাকি কক্সবাজার না সিলেটের সুন্দর প্রকৃতির কাছে আমারও তোমাদের মতোই এই সমস্ত জায়গায় যেতে ইচ্ছে করছে তবে সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করছে যে জায়গাটায় যেতে সেটি হচ্ছে হ্যাঁ তোমার আমার সকলের প্রাণের স্কুলে অর্থাৎ সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে সবচেয়ে বেশি যেতে ইচ্ছে করছে আমার তো আমরা সকলেই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাব যেন খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্কুলে আবার পুনরায় আগের মতো খেলতে পারি পড়তে পারি বা সময় কাটাতে পারি আমাদের সকলেরই কর্তব্য বা দায়িত্ব এই মুহূর্তে ঘরে থাকা ফিরে আসছি আজকের ক্লাসের বিষয়ে প্রথমে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এসেছে এবং লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে এর পরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে এবং পরবর্তী চিত্রে আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারী একজন প্রার্থীকে তো আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে ভোট ও ভোটাধিকারের প্রয়োগ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম এই অধ্যায়টি শেষে আমরা যা যা শিখতে পারব তা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিকের ভোটাধিকারের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারব ভোটদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব ভোটাধিকার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটের অধিকার একজন নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার তো একজন নাগরিক আসলে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনা করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে ফলে ভোটদান প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোটাধিকারের যোগ্যতা বাংলাদেশের যে কোনো নির্বাচনে ভোটার হতে হলে একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে এক নম্বরে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে দুই নম্বরে আঠেরো বছর বয়স বা তার চেয়ে বেশি বয়সের হতে হবে তিনে রয়েছে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং চার নম্বরে রয়েছে অপ্রকৃতস্থ নন ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত নন এমন নাগরিক হতে হবে অর্থাৎ অপ্রকৃতস্থ অর্থাৎ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন নন বা সহায় সম্পদ হারিয়ে আদালত তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেনি এরকম ব্যক্তি হতে হবে ভোটদানের জন্য ভোটদানের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য এই যোগ্যতাগুলোর যে কোনো একটির অভাব থাকলেই তার ভোটার হওয়া হবে না ভোটদান পদ্ধতি আমাদের দেশে ভোটদান পদ্ধতি দুই রকম একটি হচ্ছে প্রকাশ্য ভোটদান এবং অন্যটি হচ্ছে গোপন ভোটদান প্রকাশ্য ভোটদান প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে সরাসরি হাত তুলে বা ধনী ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এতে সাথে সাথে নির্বাচনের ফলাফল জানা যায় গোপন ভোটদান গোপন ভোটদান ব্যবস্থায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে 
পেপারটি নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে ফেলা হয় পরবর্তীতে ব্যালট পেপার গণনার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় আমাদের দেশ সহ অনেক দেশেই গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আমাদের দেশে আসলে জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে যে নির্বাচনগুলো রয়েছে তার প্রায় সকল নির্বাচনই গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে হয়ে থাকে শুধুমাত্র সংসদে সংসদ সদস্যরা তারা কিছু ধ্বনি বা কিছু হাত তুলে প্রকাশ্য ভোট দিয়ে কোনো নীতি নির্ধারণ করে থাকেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম ভোটদান যেমন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার তেমনি নির্বাচনে নাগরিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারটিও একটি রাজনৈতিক অধিকার বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নাগরিকগণ বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি নির্বাচনে তাকে প্রার্থী হিসাবে দেখতে চায় তবে তার বেশ কিছু শর্ত পূরণ করে আসতে হবে তো আমরা এখন দেখব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিয়ম বা যে শর্তগুলো পূরণ করতে হবে যদি আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই তবে প্রথমত যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন তাকে যে শুধুমাত্র কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষই নিতে হবে তা নয় সে নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী ব্যক্তি অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হবেন বাংলাদেশের নাগরিক ব্যতীত কেউই আসলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না প্রার্থীকে নির্দিষ্ট বয়সের অধিকারী হতে হবে যেমন জাতীয় সংসদ সদস্য পদে এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কমপক্ষে পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে এরপরে রয়েছে অপ্রকৃতস্থ বা রাষ্ট্র কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না আমি আগেও বলেছি অপ্রকৃতস্থ অর্থাৎ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন অথবা যেন ধন সম্পদ হারিয়ে সে দেউলিয়া ঘোষণা হয়েছে এরকম কোনো ব্যক্তি তারা কিন্তু নির্বাচনে কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারবে না এছাড়া সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না কেউ যদি সরকারি চাকরিতে বর্তমানে বর্তমান অবস্থায় কর্মরত থাকেন তবে কিন্তু সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশের সব ধরনের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয় নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বাছাই করে যারা শর্ত পূরণ করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দিয়ে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় অবশেষে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ভোট গণনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করে অর্থাৎ যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তারা তাদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দেন নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্রটি যাচাই বাছাই করে অর্থাৎ প্রার্থীর যোগ্যতা আছে কিনা নির্বাচনী নির্বাচনে অংশ নেহার সেটি যাচাই বাছাই করা হয় এবং যদি শর্ত পূরণ হয় তবে তাদের নির্বাচন করার অনুমতি দিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রতীক বা মার্কা বরাদ্দ করে দেয় অবশেষে পূর্ব ঘোষিত নির্বাচনের দিনটি আসে এবং সেদিন ভোটের মাধ্যমে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাকেই নির্বাচন কমিশন আসলে জয়ী বা নির্বাচিত ঘোষণা করেন আজকের বাড়ির কাজ বাড়ির কাজের জন্য আজকে দুটি প্রশ্ন থাকবে প্রথমত কোন কোন যোগ্যতা থাকলে একজন ব্যক্তি দেশের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে দ্বিতীয়ত কোন কোন শর্ত সাপেক্ষে একজন ব্যক্তি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে আজকে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা অধ্যায়টি আমরা শেষ করলাম এই অধ্যায়টিতে আমি চারটি ক্লাস তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি স্ক্রিনের ওপরের ডান দিকে আই বাটনটি ক্লিক করলে তোমরা পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে এবং এখান থেকে পর্যায়ক্রমে ক্লাসগুলো দেখে তোমরা এই চ্যাপ্টারটি সম্বন্ধে বা এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে ভালো ধারণা নিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি সবাইকে ধন্যবাদ আজকের এই সেশনে যারা অংশগ্রহণ করেছ তারা প্রত্যেকেই নিচের কমেন্ট বক্সে তোমাদের সেকশন সহ রোল নাম্বারটি লিখবে এছাড়া কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে 
আজকের ক্লাস এখানেই আমি শেষ করব সবার ভালো ঈদ কাটুক সবাইকে ঈদ মোবারক এবং খুব শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে সেই আশা ব্যক্ত করে আজকে এই পর্যন্তই